வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் நம்ம சேனல் ஹெல்த்துங்கிற ஒரே தலைப்பில் தொடர்ந்து இயங்கும் சேனல் ஆயிரம் பதிவுகளை தாண்டி ஒரு பெரிய இ லைப்ரரியாக உருவாகியிருக்கிற சேனல் இதில் நம்ம முக்கியமாக பேசக்கூடிய விஷயம்னு பார்த்தா அது ஹோமியோபதியின் சிறப்புகள் ஆனால் ஹோமியோபதி மட்டுமே ஹோமியோபதியின் சிறப்புகளை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய பதிவு ஏன்னா யோசிச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் மெனடியே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இப்போ சொல்கிறோம் என்கிற மாதிரி ஹோமியோபதியின் சிறப்பு என்கிற தலைப்பில் கொஞ்சம் பதிவேற்றம் செய்யணும் என்ன எனக்கு தோணுது அதில் இப்போ முதல் ஆரம்பம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஹோமியோபதி எப்படி ஸ்பெஷல் மற்ற மருத்துவ முறையிலிருந்து எப்படி தன்னை தானே உயர்த்தி தனித்து ஒரு தனித்துவம் மிக்க மருத்துவ முறையாய் இருக்குது என்கிறத உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது தான் இந்த பதிவு ஆங்கில மருத்துவம் கிரேக்க நாட்டில் பிறந்த ஒரு மருத்துவங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஒரு அறுநூறு எழுநூறு வருட வரலாறு உள்ள மருத்துவ முறை ஹோமியோபதி மருத்துவம் ஜெர்மன் நாட்டில் பிறந்தது இது ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது இருநூத்தி அறுபது வருட வரலாறு உள்ள ஒரு மருத்துவம் அதாவது யங்கஸ்ட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்னு கூட சொல்லலாம் இதை கண்டுபிடிச்சவர் டாக்டர் சாமுவல் ஹானிமன் சொல்லக்கூடிய ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆங்கில மருத்துவம் படித்த எம்டி பட்டம் பெற்ற ஒரு மருத்துவர் ஆங்கில மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் நல்ல புலமை பெற்ற ஒரு மருத்துவர் ஆராய்ச்சி நோக்கோட படித்த நல்ல மருத்துவர்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்தில் அவர் ஆங்கில மருத்துவத்தில் நிறைய கெமிக்கல் பொருள்கள் முழுமையாக அளிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் பக்க விளைவு அந்த காலத்தில் இருந்த கரட முரடான சிகிச்சைகள் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆனிமனுக்கு சரியா புரியல அதனால அவரோட ஆராய்ச்சியின் பலனா கிடைச்சது தான் இந்த உடலுக்கு தீங்கு செய்யாமலேயே பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமலேயே குணப்படுத்தக்கூடிய ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை முல்லை முள்ளாளிடு வைரத்த வைரத்தால் அறு என்ற முதுமொழிகளை கேட்டிருப்போம் அது போல ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தத்துவமும் இதன் விளக்கம் என்னவென்றால் நோயின் குறிகளை மருந்துகளால் ஏற்படுத்தி முறியடிப்பதுதான் என்பது தான் இந்த ஒத்ததை ஒத்த மருத்துவம் என்ற பெயரிட காரணம் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதி டாக்டர் சாமுவல் ஹானிமன் ரொமேனிய நாட்டின் டால்சின்வேனியா சமஸ்தானத்தில் ஹெர்மான் ஸ்டேட் என்ற ஊரில் உள்ள லைப்ரரியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வேதியியல் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி போன்ற பாடங்களை ஆராய்ச்சி செய்தவர் தான் அந்த சமயத்தில் ஹெர்மன் ஸ்டேட்டில் மலேரியா நோய் பரவலாக இருந்தது மலேரியா காய்ச்சலுக்கு சின்கோனா பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது அந்த உபயோகத்தை இன்றும் நாம் மற்ற மருத்துவ முறைகளில் பயன்படுத்துறத பார்க்குறோம் புத்தகங்களை மொழிபெயர்ப்பதில் புலமை பெற்ற டாக்டர் ஹானிமனை டாக்டர் கலனன் மலேரியா காய்ச்சல் பற்றி எழுதிய கருத்துக்களை சிந்திக்க வைத்தது சின்கோனா மருந்தை உட்கொண்டால் மலேரியா காய்ச்சல் போன்ற குறிகள் உருவாகும் என எழுதியிருந்த குறிப்பு ஹானிமனை சிந்திக்க வைத்தது இங்கிருந்து மிகவும் ஆச்சரியமாக என்னென்னால் ஒத்த குறிகளை கொண்ட மருந்துகள் எப்படி வேலை செய்யும் என்பதுதான் ஒரு மலச்சிக்கலை போக்க பேதி மருந்து என எதிராக செயல்பட்டுத்தான் பார்த்திருக்கிறோம் டாக்டர் கிளனன் கருத்துக்களை மனதில் எடுத்துக்கொண்டு சின்கோனாவை தானே சாப்பிட்டு பரிசோதித்தார் உண்மையை உணர்ந்தார் ஒத்த குறிகள் உள்ள மருந்துகளுக்கு குணப்படுத்தும் தன்மை உண்டு என்ற ஹோமியோபதி என்ற தன் மருத்துவத்தை தோற்றுவிக்க காரணமாக இருந்த பொறி அதுதான் ஹோமியோ என்றால் ஒத்த என்று பொருள் பதி என்பது செயல்பாடுகள் என்று பொருள்படும் ஒரு நோயை இயற்கை கோட்பாடுகளின்படி முழுமையாக நீக்க ஒத்த மருத்துவ குறைகளை கொண்ட மருந்துகளை மட்டுமே நிரந்தரமாக குணமாக்கும் என்ற உண்மையை உலகுக்கு அளித்த மகான் டாக்டர் ஹானிமன் சாமுவேல் இன்று நவீன மருத்துவத்தில் கையாளப்படும் தடுப்பூசிகளும் பாம்புகடி மருந்துகளும் இதன் அடிப்படையில் 
ஒத்ததுதான் என்பதை கேட்க அனைவருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பாம்பு கடிக்கு மருந்தாக பயன்படும் ஆன்டிவெனின் எனப்படும் மருந்து குதிரையின் ரத்தத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது எடுப்பதற்கு முன் பாம்பின் விஷத்தை நாள்தோறும் ஊசி மூலம் சிறிது சிறிதாக ஏற்றி நோய் எதிர்ப்பு திறனை பல நாட்கள் வளர்ப்பார்கள் பிறகு ரத்தத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் சீரம் பாம்பு கடிக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது தடுப்பு ஊசி மருந்துகள் நோய்க்கு காரணமாக நோய் நுண் கிருமிகளை அளித்து அந்த நோய்க்கு தடுப்பு மருந்துகளாக பயன்படுபவை இன்றும் அந்த தடுப்பூசிகள் பலன்களை கண்கூடாக பார்க்கிறோம் இதில் வீரியப்படுத்தும் முறை இருப்பதை கவனிங்கள் நோய் தன்மை படிப்படியாக குறைக்கப்படுவதற்கு காரணம் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தன்மையை வீரியப்படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது என்று கூறலாம் அதாவது ஒரு மருந்து பொருளின் மூலக்கூறுகள் அப்படியே கொடுக்காமல் அளவாக படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டே வந்து மருந்து சக்தியாக கொடுப்பதன் தான் விரியப்படுத்துதல் என்று அறிகிறோம் மருந்தின் ஆற்றல் அணு ஆற்றலாக மாறுவது என்று இத பொருள் கொள்ளலாம் ஹோமியோபதி மருந்துகளை வீரியப்படுத்துவதால் இரண்டு நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன மருந்துகள் படிப்படியாக அளவை குறைப்பதால் நீண்ட காலம் மருந்து எடுத்தாலும் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தாது மற்றொன்று பொட்டன்சியேஷன் பண்ணப்பட்ட மருந்து சக்தியாக அளிக்கப்படுவதால் உடலின் மைய இயக்கத்தை தூண்டி இயற்கையான வழியில் உடம்பை நோயுடன் போராட செய்து நோயை விளக்கும் முறை இது ஒத்த மருத்துவம் என்பதால் பூரண குணத்திற்கு வழிவகை செய்கிறது நவீன மருத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிறுவர்களுக்கு ஒரு அளவு மருந்து பெரியவர்களுக்கு ஒரு அளவு மருந்து என்ன இந்த எம்ஜி கணக்குல டோசேஜ் வித்தியாசப்படும் ஏன்னா மருந்துகள் எதிர்வினைகளை உடனடியாக முறியடிக்கவும் விரைவாக வேலை செய்யவும் தான் பெரும்பாலும் மருந்துகளின் செயல்கள் எதிர்வினையாக செயல்பட்டு அடக்குவதால் அவசர கால சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சைக்கு மயக்க மருந்து கொடுப்பது போன்ற அத்தியாவச ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல அவசியமா தேவைப்படும் போது அதை பூர்த்தி செய்யறது அதனாலதான் ஆங்கில மருத்துவம் இப்ப நம்ம முதன்மை மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நாள்பட்ட வியாதிகள் மூலப்பொருள்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் பக்க விளைவுகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் உள்ள சைடு எஃபெக்ட்கள் மருத்துவர்கள் எச்சரிப்பது இந்த காலத்துல எல்லாரும் பாக்குறோம் இது எல்லாமே இப்ப இருக்கிற நிறைய வெப்சைட் இருக்குது ஒன் எம்ஜி டாட் காம் இல்ல நீங்க சாப்பிடற மருந்த டைப் பண்ணீங்கன்னா அது எவ்வளவு கெடுதல் செய்யுது உங்க உடம்புங்கிறத கூட சொல்றாங்க ஹோமியோபதி மருத்துவத்துல மருந்துகளின் மூலப்பொருள்கள் டென் எம்ஜி ஹண்ட்ரட் எம்ஜி என்ற அளவை மூலமாக வைத்து வழங்கப்படுவதில்லை மருந்தின் அளவ அளவுங்கிறத படிப்படியாக குறைச்சி விரியப்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு பாய்சன் செய்யக்கூடிய எட்டிக்கோட்டையிலிருந்து செய்யக்கூடிய நக்ஸ்வாம் எனப்படும் மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதன் வீரியத்தின்மை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் விஷம் என்கிறது இதில் ஒரு பங்கு நூறு பங்கு எரிச்சராயத்தில் கலக்கப்படும் போது மீண்டும் 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 அது அளவில் குறைந்து கொண்டே வந்து மூலப்பொருள்கள் இல்லாத ஒரு தன்மையை உருவாக்கி நக்ஸ்வாம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹோமியோபதி மருந்தாக நம்ம மருத்துவத்தில் உபயோகப்படுத்துறோம் தெரிவு செய்யும் மருந்துகள் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் இனிப்பு உருண்டைகளின் மேல் ஒரு சில சொட்டு விட்டு கலக்கி மருந்துகளாக கொடுப்பார்கள் மாத்திரைகளை எடைக்கு தகுந்தாற்போல் சாப்பிட்டு பழகியவர்களுக்கு இதில் சிறிய இருப்பு இனிப்பு உருண்டை எங்க வேலை செய்யும் ஒரு சிறு டவுட் இருந்துட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் அத போக்கக்கூடிய வீரியம் மிக்க மருந்துகள் ஹோமியோபதி என்கிறத அவங்க உபயோகப்படுத்தும் போது உணர்வாங்க ஹோமியோபதி மருந்துகளை வாயில் போட்டு சாப்பிடும் போது அதை சுவைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள் மருந்துகளின் சக்தி நாக்கு நுனியில் உள்ள நரம்புகள் மூலம் மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு நோய் எதிர்ப்பு திறன் செல்களை எங்க வைக்கத்தான் இந்த முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது சில அளவு சுவாச பாதை மூலமும் உணவு பாதை மூலமும் சென்று உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தத்தில் கலந்து நோய் எதிர்ப்பு திறனை தூண்டிவிடும் ஆனால் அனைவரும் நினைப்பு நினைப்பது போல் ரத்தத்தில் கலந்து அந்த உறுப்புகளில் வேலை செய்யும் என்று நினைப்பது தவறு மாறாக உடல் இயக்கத்தை தூண்டி பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகளில் இது வேலை செய்யும் ஒவ்வொருவரின் உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில் முதலில் உற்று நோக்கி சந்தேகப்படுவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குமோ நோய் கிருமிகளின் தாக்குதலை இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றோம் நோய் கிருமிகள் தாக்குதல் எத்தனை எத்தனை வகைகள்னு பார்த்தோம்னா வைரஸ் பாக்டீரியா பாராசைட்ஸ் சொல்லிட்டே போலாம் 
இந்த உடல்ல புகுந்து பிரச்சனையை உண்டாக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகள்னு சொல்லக்கூடிய சாருண்ணி காளான் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பேனு ஸ்கேபிஸ் போன்றவை வெளிப்புறமாகவும் தாக்குதுன்னு சொல்றோம் இந்த நோய் நுண் கிருமிகள் உடலில் தன்மைக்கேற்ப மிதமாகவும் கடுமையாகவும் உடலை பாதிக்கிறது ஒரு சில கிருமிகள் ரத்தத்தில் ஊடுருவி இருக்கும் தன்மையை ரத்த பரிசோதனை மூலம் நோய் தாக்கம் தீர்ந்த பின்னும் நிலைத்திருப்பதை காட்டும் உதாரணமாக இந்த சிபிலிசிஸ் விடிஆர்எல் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் உடல் இயக்க கோளாறுகள் சாப்பிடும் உணவு வேதியியல் பொருள்கள் கூட மாற்றி அமைக்கும் நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் நோய் கிருமிகள் தாக்குதல் உடல் இயக்க கோளாறுகள் பரம்பரை தன்மை சீதோஷ்ண நிலை ஏற்படும் மாற்றங்கள் இதுதான் முக்கியமா நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைபாடு தான் காரணமா இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் நோய் தன்மை என்ன என்பதை அறிவித்து அதற்கான மருத்துவம் செய்யும் முறை தான் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவரை நம்ம நாடி போகும்போது அவர் உங்க உடல் முழுவதும் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சீர்தூக்கி பார்த்து முக்கியமா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நீங்க கோபப்படுவதா டெம்பர்மெண்ட் உணர்வு நிலையை கூட அறிந்து மருத்துவம் செய்வதாக பார்த்திருப்பீங்க அதன் அடிப்படையில் ஹோமியோபதி மருந்து முழுமையான குறிகளுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யப்பட்டு கொடுக்கப்படும் மருந்தாக அமைகிறது ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் சக்தி நரம்புகளில் உடல் ரீதியாகவும் பரவி உடலின் மையத்தை சீராக்கும் ஒத்த மருத்துவ முறையில் அளிக்கப்படும் மருந்துகள் படிப்படியாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உடலை விட்டு நீங்க செய்யும் பூரண குணமளிக்க வல்லது எனவேதான் நீடித்த நாட்பட்ட நோய்களுக்கும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் மற்ற மருத்துவத்தால் சீர்படுத்த முடியாத பல பிரச்சனைகளை ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடி வரும் இன்றைய காலகட்டங்களில் நிறைய பேர் மற்ற இடத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆட்டுல பிளாக் இருக்குது வயசாயிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அதனால ஹோமியோபதிக்கு வந்தோம்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்க அதிகம் பேர் இந்த சிறப்பான ஹோமியோபதி மருத்துவம் தொடர்ந்து நோய் நீக்கும் மருத்துவமாக மக்களுக்கு பரவலாக சென்று அடைய வேண்டும் என்ற குறிக்கோளில் தான் இந்த யூடியூப் சேனல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் ஹோமியோபதியை எளிய மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் முக்கியமா தமிழக மக்களுக்கு தமிழ் சார்ந்த மக்களுக்கு தமிழ் தாய்மொழியாக கொண்ட மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்கிறதுதான் எங்களோட முக்கியமான நோக்கம் இப்ப மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சில டவுட் ஹோமியோபதி பத்தி ஹோமியோபதி மருந்துகள் எப்படி தயாரிக்கப்படுகின்றன இதெல்லாம் மூலிகையிலிருந்து செய்யறாங்களா என்ன ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஹோமியோபதி மருத்துவத்துல மூலிகை மருந்துகள் மட்டுமின்றி அனிமல் கிங்டம் கெமிக்கல் ஈவன் சில எக்ஸ்ரே கதிர்கள் போன்ற சில விஷயங்கள் இருந்து கூட மருந்து செய்யறோம் ஹோமியோபதி மருந்துகள் பக்குவமான முறையில் வீரியப்படுத்தி மருந்து கம்பெனிகளிலே தயாரித்து வைக்கிறாங்க அப்பெல்லாம் மருந்துகளின் அளவை குறைத்து குறைவான மருந்தின் அளவு படிப்படியாக வீரியப்படுத்தி ஆல்கஹால் கலந்து சிறு பாட்டில்கள் இப்ப மெடிக்கல் ஷாப் எல்லாம் கிடைக்கிறத பாத்துருக்கலாம் இது ஜவ்வரிசி மாதிரி இருக்கிற இனிப்பு உருண்டகள் குளோபல்ஸ் சொல்லக்கூடியதுல மருந்த ஊற்றி அத டிஸ்பென்ஸ் பண்ணும் போது ஹோமியோபதி மருந்துன்னு உங்க கையில கிடைக்கிறத பாத்துருப்பீங்க ஒரு நபர் அடுத்த கேள்வி அடிக்கடி எங்களை நோக்கி கேட்கக்கூடிய கேள்வி நான் ஆல்ரெடி பிபிக்கு இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் இல்ல வேற ஏதாவது மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் சித்த மருந்து சாப்பிடுறேன் ஆயுர்வேத மருந்து சாப்பிடுறேன் அது கூட ஹோமியோபதி சேர்த்து சாப்பிடலாமா என்ன கேட்பாங்க நான் சொல்ற பதில் என்னவா இருக்கும்னா தாராளமா சாப்பிடலாம் ரியாக்ஷன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை மற்ற மருத்துவ முறையில் மூலப்பொருட்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஹோமியோபதி மருந்துகள் சக்தி வடிவில் உடலின் இயக்கத்தை சீராக கொடுக்கப்படும் மூலப்பொருள் மருந்தில் இருக்காது எனவே ரியாக்சன் நிச்சயமா இருக்காது ஒரு சில நோய்களில் நவீன மருத்துவத்தை உடனடியாக நிறுத்த முடியாமல் இருக்கும் அப்போது படிப்படியாக குறைத்து கொண்டு பிறகு விட்டு விடலாம் என்கிறதுதான் எங்களோட பதிலாக இருக்கும் இந்த ஹோமியோபதி மருந்து சாப்பிடும் போது காப்பி டீ குடிக்கலாமா பாவக்கா பூண்டு பெருங்காயம் இதெல்லாம் சாப்பிடலாமாங்கிறது அடுத்த கேள்வியா இருக்கும் 
காப்பி டீ போன்றவர்களையும் வாசனை பொருள்களையும் மருந்துகளின் சக்தியை குறைக்க வல்லது அதனால ஹோமியோபதி மருந்துகள் சாப்பிடும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டா நல்லது அப்படி இல்ல ஹோமியோபதி மருந்து சாப்பிடுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் முன்பும் பத்து நிமிஷம் பின்னடியும் எந்த இந்த மாதிரி வாசனை இல்ல உணர்வு நிலை தூண்டக்கூடிய பானங்களை அருந்தாமல் இருப்பது நல்லது என்கிறத எடுத்து சொல்லுவோம் இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவம் செய்யும் போது நிறைய டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த பரிசோதனை ஸ்கேன் போன்றவை ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு பொருந்தும் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த காலத்துல விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி என்கிறது நோயோட தன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு இவன் ஹோமியோபதி மருத்துவத்துக்கு கூட துணை செய்யும் என்கிறத உணர்ந்து எல்லா குறிக்கோளும் நம்மளோட குறிக்கோள் மொத்தமும் துயரன் படும் நபரின் நோய்வாய்ப்பட்டவரின் நோயை குணப்படுத்துவதில் மட்டுமே குறியாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் எங்களோட பாண்டிச்சேரி ஹோமி லேர்னிங் ஃபாரம் ஒரு சிங்கிள் எய்ம்னு சொன்னா இந்த கியூர் இந்த சால் என்கிறதுனால அதனால ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை உபயோகப்படுத்துங்கள் உன்னதமான ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி எழுத்து ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் வணக்கம்